Siyam ang patay. Kabilang ang tatlong estudyante ang papasok sana sa eskwelahan. Panawagan ng kaanak ng mga biktima, papanagutin ang may-ari ng kumpanya ng truck. May report si Marisol Abduraman. Kalunos-lunos ang itsura ng mga biktimang ito. Nang datna ng mga otoridad dakong alas 6 ng umaga kanina sa Cardona National Highway, nagkalasug-lasug ang mga duo ang katawan. May nakasampa sa nasirang pader. Ang ilan nasa ilalim pa ng truck. Pahirap pa naman ang pag-retrieve sa katawan ng driver ng dump truck na naipit. Namatay sila. Matapos bumangga ang isang 10-wheeler dump truck sa pampaserong jeep at isa pang 22-wheeler na trailer truck. Basis sa investigasyon ng Cardona Police at ng Cardona MDRRMO, palusong ang dump truck mula sa diversion road ng banggain ito ang isang pampaserong jeep. Nakaladkad pa raw ng truck ang jeep hanggang bumangga ito sa trailer truck. Tuloy-tuloy namang bumulusok ang dump truck sa bangin. Nakaladkad po muna inong truck itong jeep na ito. So malaikot bumalagbag po siya rin sa karsada. Kaya po kung mapapansin po ninyo yung tama po noong uh, jeep doon sa pram, yung galing binangon na truck na may dalang graba, nakabalagbag na po siya. Ayon sa driver ng jeep na si Fernando Bandril, binabaybay niya ang Cardona National Road papuntang Anggono. Nagbigla na lamang daw siyang makarinig ng napakalakas na kalabog. At nang mamalaya na raw niya, nasa mukha na niya ang truck. Sabi nang makita ko, nasa mukha na ako ng truck nito. <laughs> Adikit na jeep ko ron. Eh, nawala na lahat yung pasahero ko, naghagi siya, no? Sa lakas ng pagkakabangga, tuminapon daw ang anim niyang pasahero na nakaupo sa likod. Nakaligtas naman ang isang pasahero na nakaupo sa harapan, bagamat nagtamu siya ng mga galos at sakit sa katawan. Po nung pagsakay ko sa, sa jeep, nakatulog po ako. Tapos nung paggising ko po, nasa ambulansya na po ako, eh. Kwento naman ng driver ng trailer truck na si Junel Cabales. Pababa na raw sila sa nasabing kalsada sa bilis na 20 hanggang 30 km per hour. Hindi raw makahataw dahil punong-puno ng buhangin ang kanyang truck. Nakita raw niya ang paparating na dump truck mula sa diversion na napakabilis. Nakikita ko yung truck, naglulusong na, napakatulin. Eh, alam ko namang aabutin ako, pikit na lang ako. Hanggang sumalpok na sa kanya ang jeep na napagitnaan ang dalawang truck bago tuluyang mahulog ang dump truck sa bangin. Nasa sampo hanggang limang talampakan ang lalim ng pinabagsakan ng truck na ito. Kung hindi nga lang daw ito kumalso sa riprap, eh malamang tuloy-tuloy na itong bumulusok sa bahay na nakikita ninyo sa akin likuran. At kung nagkataon, mas grabing pinsala daw ang nangyari. Kaya ganun na lang ang takot ng mga nakatira sa nasabing bahay, lalo't mga itong beses na raw na may nahulog na sasakyan sa kanila. Isang kotse at isang adventure. Mm -hmm. Paano eh, pong nangyari, sir? Eh, parang yung isa nakainom ang driver. Ito isa, parang ganun din. Sa kabuuan, siyam ang nasawi sa aksidente. Kabilang na ang driver ng dump truck, anim na pasahero ng jeep at dalawa na nagjajogging lang sa lugar nang mangyari ang insidente. Lima naman ang sugatan. Pero po estudyante, uh, papasok po sa school, uh, then uh, mga adults na po yung iba. Critical po yung pong pahinante po ng dump truck. Si Mang Vicencio, nawala ng mga anak sa aksidente. Papasok sana sa eskwelahan si na John Lester at Jim Burt. Mahal na mahal ko yung mga anak ko, lalo na si John Lester. Galing sa kwanyan, galing sa opera ng heart sa puso. Namatay rin ang kaklase nila na si John Brian Madaya habang pinagmamasta ng kanyang larawan. Di na pigil ang lumuha ng kanyang ina. Kahit anong gawin mong galit doon, hindi na rin may babalik yun. Ang hiling na namin na mapanagutan ng mare ng ano, kumpanya ng truck. Hanggang alas dos ng hapon kanina, wala pa raw nakikipag-ugnayan mula sa nakaaksidenteng truck sa mga kaanak ng mga biktima. Marisol Abduraman, GMA News.